Muy buenos días. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través de la División de Economía y Sociedad y la Plataforma Economía de Jalisco, les da la más cordial bienvenida en esta transmisión en vivo al webinar La Ciberdelincuencia, Riesgos y Retos para el Desempeño de las Empresas de Jalisco. Acto seguido, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en esta ocasión. Se encuentra con nosotros la doctora Gema Citlali López López. Ella es directora de la plataforma Economía de Jalisco. Bienvenida, doctora. Gracias, buen día. Agradecemos la presencia del doctor Javier Gonzalo Rodríguez Ruiz, experto en economía digital del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. De la misma forma, quiero saludar al ingeniero Mario Antonio Garibay Gamboa, miembro de la sección de tecnologías de la información de, de Canaco, Guadalajara. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Se encuentra con nosotros también el doctor José Antonio Orizaga Trejo, experto del doctorado en tecnologías de la información del CUSEA. Bienvenido. Muy, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Ahora bien, para poder dar comienzo, dejo en el uso de la voz a la doctora Gema Citlali López López. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Eh, agradecemos a nombre de la Plataforma Economía de Jalisco, así como a nombre del doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la Plataforma eh, Economía de Jalisco y director de la División, eh, bueno, este espacio que nos han otorgado para llevar a cabo este webinar que hemos titulado La ciberdelincuencia, riesgos y retos para el desempeño de las empresas de Jalisco. Y bueno, este webinar este, tiene la intención de identificar cuáles son los riesgos que enfrentan las empresas de Jalisco ante la ciberdelincuencia y cuáles son estas estrategias que se pueden usar pues, para proteger el desempeño de la economía. ¿no? La, la ciberdelincuencia afecta a los sistemas de conexión e información de las empresas con el objetivo de obtener recursos de manera ilícita. Dicha actividad genera el incremento de costos en ciberseguridad y pagos no deseados a la delincuencia. Ante este panorama, pues es que propusimos este webinar para explorar las implicaciones de este programa que afecta la actividad económica de Jalisco. Y bueno, pues nosotros eh, tenemos a grandes panelistas el día de hoy. Esperemos eh, disfruten aquellos que nos están acompañando y siguiendo a través de las redes sociales eh, oficiales de CUSEA, así como de la plataforma Economía de Jalisco. Explico la dinámica para el público y también los participantes. Consta de tres rondas. La primera ronda será una exposición por parte de nuestros panelistas. De la segunda ronda consta de un cierre de parte de ellos, de lo que estuvieron exponiendo acerca de cuál es la percepción, las vivencias que ellos han tenido acerca de este tema propuesto. Y eh, la tercera, pues, es eh, una apertura para preguntas por parte del público. Así que los invitamos a que manden aquellas preguntas, comentarios que tengan respecto a lo que surge a través de este diálogo que hemos organizado para ustedes y lo compartan en estas redes sociales. Y bueno, para dar inicio, eh, comenzaremos eh, con el doctor Javier Gonzalo Rodríguez Ruiz, pero no sin antes eh, dar lectura a su semblanza. El doctor Javier Gonzalo Rodríguez Ruiz es economista, maestro en economía, especialidad en economía regional y doctor en estudios económicos, profesor de este centro universitario y adscrito a los departamentos de economía y métodos cuantitativos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2020 eh, ganó el Premio Anual de Investigación de la revista Economía Ensayos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2021 es acreedor, es ganador en coautoría en el evento de Annual Research Conference on Communication Information and Internet Policy de Estados Unidos en la categoría de póster. Es representante de México en la Conferencia Internacional sobre Economía Digital con sede en Túnez y es lecturer de estudiantes de doctorado en la Swiss Management Center University Transnology Campus. Sus líneas de investigación son economía digital, estudios económicos sobre las telecomunicaciones e internet, crecimiento y desarrollo económicos. Y bueno, este, adelante por favor, doctor. 
Titlali, muchas gracias, buenos días a todos. Sin, sin mayor preámbulo voy a iniciar con mi presentación, voy a compartir la pantalla. Me comentan si ya pueden ver mi pantalla. Yo les voy a hablar de un panorama general de lo que es la ciberdelincuencia o de los conceptos relacionados con la misma, que básicamente tiene que ver con afectaciones a organizaciones, empresas y al mismo sector público. Eh, pues una, una definición de lo que es ciberseguridad, ya nos comentaba en un momento, hace un momento Citlali, pues son acciones para mitigar esos efectos ocasionados por esa navegación que hacemos todos los individuos en el ciberespacio y puede afectar pues, a organizaciones e incluso gobiernos. ¿no? Eh, unos antecedentes, en 2012 México creó un comité especializado en seguridad de información, en el 2017 también creó una estrategia nacional de ciberseguridad este, con esos puntos, resaltando esos puntos, ¿no? Eh, el escenario de la pandemia a nivel global aceleró este proceso de transformación digital en muchos ámbitos de la vida cotidiana y lo cual ha generado retos para las empresas y para la sociedad. Eh, esto tiene como un contexto la masificación del uso de las telecomunicaciones y del Internet en México, el, el cual ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Y también mencionar, este, que la economía digital es de alto valor agregado y por lo tanto es objeto o, puede, o ha sido objeto de ilícitos. Eh, en el ámbito global y también nacional, podemos mencionar que hay una falta de profesionales en ciberseguridad, es decir, hay organizaciones, hay instituciones educativas, este mismo gobierno que han hecho esfuerzos, sin embargo, sí se advierte una falta de profesionales. Para el año 2020, por ejemplo, a nivel global, México se ubicó en el lugar 52%, en un índice global de ciberseguridad, este, pero el año 2017 ocupaba el lugar 28. ¿no? Eh, algo, algo a mencionar es que en México se ha dado oh, una masificación en el uso de la telefonía móvil y lo cual también genera un importante uso de datos y de conectividades y, y de una actividad muy importante de los individuos y de las empresas. También advertir que hay una relación positiva entre el índice de desarrollo de las TIC el desempeño económico y el índice de desarrollo de ciberseguridad. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Es un conjunto de países donde básicamente en el eje vertical tenemos a los no conectados a Internet, ¿verdad? Y vemos esta relación negativa, es decir, este mayor número de no conectados, pues el índice de ciberseguridad de los países es de los más bajos, ¿no? Y, y al contrario. Entonces, este avance en la digitalización exige, exige mayores inversiones de capital en áreas de tecnologías de información para la protección de la seguridad informática. El uso de datos y una mejor conectividad también generan retos a la ciberseguridad, porque al utilizar en mayor medida la, la herramienta de Internet, también utilizamos mayores datos y nos conectamos a un mayor número de aplicaciones y todo esto. ¿no? Este mapa es simplemente para ver este, la heterogeneidad que existe a nivel nacional por entidad federativa en el uso de Internet. Hay indicadores de desarrollo de las TIC este, a nivel estatal y básicamente muestran este panorama. Es decir, en el norte tenemos eh, elevados índices de digitalización, por consiguiente tendrían que ser elevados índices de ciberseguridad también, y en el sur es donde tenemos un mayor rezago, ¿no? Eh, estos son los tipos de uso. Hay una encuesta nacional que se llama Enduti del NEGI, que es anual, y aquí podemos ver cómo se ha masificado este uso de dispositivos electrónicos que son objeto de ciberataques. Eh, esto es nada más también para tener un panorama global. Un minuto en Internet, la cantidad de información que se está generando. Este, ahorita mis compañeros que, que dominan estos términos de, de tecnologías de información pues eh, con más claridad van a explicar si son teras, si son gigas o petas, ¿verdad?, de información que se están generando y todo esto es objeto, puede ser objeto de la ciberdelincuencia y pues esta imagen nada más es para mostrar todos los usos o algunos de los usos más importantes que se le da al Internet en el ciberespacio. Eh, aquí hay algunas afectaciones que ha, que ha logrado la ciberdelincuencia y sus altos costos, por ejemplo, pues ahí se menciona un dato para el 2019, 2 billones de dólares, este, eh, un costo financiero para consumidores también, eh, y bueno, los consumidores mexicanos fueron afectados por el ciberdelito en 2017, fueron 33 millones de personas, 
eh, básicamente es uno de cada cuatro mexicanos, ¿no? Hablando de individuos. Entonces, los ciberdelitos más comunes, pues el robo de identidad, incidentes bancarios, comercio electrónico, extorsión, eh, robo de bases de datos, contraseñas y un sinnúmero de, de actividades ilícitas que se relacionan con el tipo de ciberdelincuencia clásica, que le llaman clásica, que afecta a los individuos este, o a las personas, ¿no? Hay otro tipo de ciberdelincuencia que es la que nos motiva a estar aquí, que es el robo de datos o de información a organizaciones o empresas. Aquí tenemos, eh, no, no más para visualizar, la cantidad de empresas en Jalisco, ¿verdad? Y los efectos de la pandemia que redujo el número de establecimientos, eh, de acuerdo a información del INEGI, para el año 2020, eh, las microempresas eh, tienen un personal ocupado de promedio de 2.4 personas, las pymes este, aproximadamente 20% de trabajadores en promedio, y también que la pandemia redujo ese número de establecimientos. Aquí tener presente, pues, los datos que vienen a continuación. Pero bueno, antes les menciono las acciones del gobierno de Jalisco, que fueron rescatadas de los informes eh, del gobierno estatal en esos años. Básicamente son de prevención para promover una cultura de innovación y de seguridad en la red, este, dirigido a las personas, a las organizaciones, este, capacitando servidores públicos, y, y básicamente es de ciberprevención, lo que se llama ciberprevención, que es una conducta muy importante que hay que tener en cuenta porque si nosotros pensamos en términos de empresa, en invertir en ciberseguridad para obtener una rentabilidad, pues básicamente este, no tenemos esa cultura, ¿verdad? Eh, algunos riesgos documentados en materia de ciberseguridad, pues eh, se han comentado bastantes a la CONUCEF, al SAT, este, al Banco de México, a la Lotería Nacional... Eh, recientemente se habló eh, no, no, no realmente de un delito, ¿verdad? Pero sí de las habilidades eh, informáticas que pueden tener los individuos para estar haciendo un uso no permitido de los sistemas de información, como fue el caso del Conales, ¿no? Que estaban minando criptomonedas. Este, entonces, eh, el tema de ciberseguridad pues, requiere mucho monitoreo, seguimiento, las organizaciones deben contar con personal, capacitado, deben invertir en capital humano también este, para poder eh, resguardar o tener la seguridad de sus sistemas. Aquí, por ejemplo, eh, en, en los retos que se visualizan, pues es que se, se pronostican 300 millones de dispositivos conectados en México para el año 2025. Todos escuchamos que viene la tecnología del 5G, por ejemplo, que es una tecnología eh, de una velocidad este, mucho mayor y que nos permite mayores descargas, mayores consultas, mayores de aplicaciones y todo esto puede generar este, conductas delictivas en términos de ciberdelincuencia. Eh, por ejemplo, un dato que me llamó la atención eh, en el 2019, 26 establecimientos en México contaban con computadora y 23 de cada 100 contaban con internet, es decir, todavía el nivel era bastante bajo. ¿no? Este... Eh, en la capacitación al personal ocupado en las empresas, pues ahí vemos que en las micros son las que tenderían a sufrir más, aunque también hay que decirlo, el razonamiento económico nos indica que las empresas micro pueden ser objeto de menos ataques porque tienen un menor valor agregado o una, o una economía este, más baja. ¿no? Eh, es importante que el sector público, privado y la sociedad pues, refrenden ese compromiso por alcanzar lo que le llaman ciberresiliencia, es decir, la colaboración y organización de estos tres entes de la sociedad para poder este, contrarrestar los efectos de, de la ciberdelincuencia, ¿no? Ahí está, eh, menciono esa mayor inversión de capital físico y humano que se requiere, eh, también de expertos en ciberseguridad. Eh, encontré un dato sobre las instituciones de educación superior que ofertan programas, diplomados o maestrías, este donde se forman expertos en ciberseguridad, ahí están mencionadas algunas, y pues en el caso de Jalisco, pues mayor esfuerzo en materia de colaboración y organización en diferentes sectores, las universidades pueden hacer muchísimo con, con, los, con los expertos o con los estudiantes, ¿verdad?, que están formando en estos temas, este, es importante mejores prácticas en el uso de tecnologías de información, concientización, educación y adiestramiento, y con especial atención a las pymes. Eh, esa sería mi participación.
este, en, en esta primera parte. Muchas gracias, doctor Javier. Muy importante lo que señala, ¿no? De, de, de la importancia sobre la ciberprevención y la cultura de la ciberseguridad y sobre todo este, esta parte de las mejoras en las prácticas y este término que de hecho ahorita estamos manejando también con la plataforma que, que viene a bien, que es la ciberresiliencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues... Eh, en segunda eh, participación, el ingeniero Mario Antonio Garibay Gamboa, antes de ceder el uso de la voz, me permito eh, dar lectura a, a su semblanza. Es ingeniero en computación por la Universidad de Guadalajara, con una experiencia de 20 años en el campo de la seguridad, de la información, la continuidad de negocio y el cumplimiento normativo en las áreas de tecnologías de la información. Cuenta con conocimientos sobre hackeo ético, planes de recuperación de desastres, normas de gestión de la seguridad como ISO 27001. Ha colaborado con empresas y organizaciones gubernamentales a nivel nacional para la implementación de sus estrategias y controles de seguridad. Algunas de las certificaciones con las que cuenta son uh, Certified Ethical Hacker ISO 27001, Lead Auditor Certif uh, Certified Information System Auditor, Chief Information Security Office y Disaster Recovery Professional. Y bueno, este, pues sin más, por favor, adelante, Ingeniero Mario. Bien, bueno, gracias. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, ya me espantaron aquí el maestro Javier. Muchos datos que eh, eh, nos da una idea precisamente de la problemática que existe ahorita con el tema de la ciberdelincuencia, de los ciberataques, ¿no? Entonces, pues para cambiar un poquito el tema, empecemos por la parte buena, ¿no? O sea, por las buenas noticias. Sí, este, la ciberdelincuencia está cada vez más fuerte. Eso, en cualquier momento entramos a Google, buscamos ciberataques y vamos a ver que salen cientos y cientos y cientos de noticias al respecto de cómo han sido atacados, pues, diferentes áreas, ¿no? Los, las empresas, las entidades de gobierno, personas inclusive para robar de todo, ¿no? Robar información, robar dinero, chantajear. En fin, bueno, ya, ya me fui a las noticias malas y dije que vamos a empezar por unas buenas, ¿no? ¿Cuáles son las buenas? Bueno, pues inicialmente podemos decir eh, en una encuesta que realizó PwC a los dueños, a los directores generales de las empresas, para este 2002, ¿cómo ven, cómo ven el tema económico, no? ¿Cómo ven el tema empresarial? Y pues parece que en México y en general a nivel global, este, pues tenemos una, una visión positiva de hacia dónde vamos, ¿no? La mayoría estamos saliendo de la pandemia y entonces hay una gran cantidad de oportunidades de negocio, ¿no? Desde todos los autos que no se surtieron, todas las compras que no se realizaron y en fin, los empresarios dicen que están contentos. Están contentos. Eh, esta entrevista, pues digo, esta revisión fue hecha antes de, del tema de Ucrania, antes del tema de, de cómo están subiendo los, los, cómo se llama la inflación y todo este tipo de cosas. Pero bueno, se ve un gran panorama, ¿no? Y un panorama de crecimiento, eh, no nada más a corto plazo, sino también a largo plazo, ¿no? Es decir, hay que invertir para obtener, obtener beneficios, ¿no? Y para ello, pues, las empresas se apoyan precisamente en sus fortalezas, ¿no? En decir, oye, yo formo parte de una cadena de suministro, ya se van a empezar a vender más autos, entonces, pues, tengo que estar robusto, ¿no? Mi, mis sistemas de información, la información, los materiales, las personas, todo listo para, para obtener dinero, ¿no? Bien, sin embargo, también en esta encuesta que es muy interesante, no nada más se buscó la parte positiva, ¿no? Hacia dónde vas, cómo está, cómo vamos a ganar dinero, sino también se les preguntó, oye, ¿y cuáles son los retos que ves, los riesgos que ves, no? Y se hizo una encuesta de varios temas, ¿no? Y se publicó estos puntos. ¿Cómo ves el tema de riesgos cibernéticos? ¿Cómo ves el tema de, de riesgos a la salud? Y lo que me causó mucha curiosidad fue precisamente que el, el, la principal preocupación que mencionaron los, los directores generales ya no es el tema de, de la pandemia, ya no es el tema de las enfermedades, sino el tema de los riesgos cibernéticos, ¿no? ¿Cómo puede un ciberataque literalmente afectar los objetivos de negocio, no? Y dijeron también, pues, ¿cuáles son las afectaciones que ven? Porque uno de los problemas que tenemos en las empresas es que creemos que un ciberataque, un ataque de ransomware, se queda simplemente en un tema tecnológico. Ah, pues dile al área de TI que venga y formatee el equipo. Y ya con eso estamos listos para volver a trabajar, ¿no? 
pero los directores ya están viendo que este es un tema de negocios. Si te atacan, sí, recuperas el servicio simplemente eh, recuperando la información que respaldaste, pero también causa una interrupción de la, de la operación. O sea, en ese tiempo el servidor no opera. Eh, si, la, si los clientes se enteran, pues tienes una afectación a la imagen. Algunos de esos clientes te pueden demandar y entonces tienes problemas legales. Es muy importante que los dueños de empresas y las personas de TI que trabajan en el área de seguridad y tecnologías de la información entiendan que una afectación por un ransomware, por una fuga de información, por un robo de identidad, literalmente pueden hacer quebrar a una empresa. Bien, y esto viene de una concepción errónea que tenemos de los ciberdelincuentes. Muchos creemos todavía que los ciberdelincuentes son personas solitarias, este, antisociales, que viven encerrados en su cuevita y viendo a ver qué es lo que pueden lograr. Sin embargo, la ciberdelincuencia profesional ya son literalmente empresas, ¿no? Personas dedicadas a encontrar vulnerabilidades, personas dedicadas a desarrollar las herramientas de exploit, personas dedicadas a entrar y robar la información. Y todo esto ya es un negocio desde que inician con sus productos y servicios hasta que logran eh, los ingresos, ¿no? Debido a esos chantajes, a ese robo de la información. Entonces, como negocio, los ciberdelincuentes tienen una barrera baja de entrada. Simplemente lo único que tienen que hacer es bajar software eh, de exploits, de herramientas de ataque. Existen distribuciones como Kali Linux, que es gratuita y que tiene más de 200, 300 herramientas para atacar. ¿Sí? Y si no sabes usarla, pues bueno, inclusive hay videos en YouTube que dices cómo hackear un correo y ya te dice baja este software, dale clic aquí, pone el correo y listo, ¿no? Entonces es relativamente más fácil a cada a atacar a las empresas, ¿no? Inclusive trabajan desde su casa o trabajan desde la playa, total este el software se encuentra en todos lados. Entonces hay un gran potencial. Entonces si lo vemos como negocio, es fácil entrar al tema. Existe un gran potencial de clientes, como bien mencionaban, para el 2025, creo 35 millones de dispositivos. Para el 2022, 28 mil millones de dispositivos. No solo computadoras, sino también televisiones, routers, licuadoras, sensores de temperatura. Y cada dispositivo que se conecta a internet eso puede ser un dolor de cabeza para el área de TI, ¿no? Hay que saber dónde está, hay que actualizarlo, hay que estarlo monitoreando. Y bueno, es un gran potencial para los delincuentes. Y luego todavía, si eso rematas, que, que atacarnos puede ser relativamente fácil y luego encontrar al atacante puede ser relativamente difícil porque se ocultan en VPNs, porque hackean una empresa para hackear otra empresa, entonces es un tema difícil de primero desde dónde viene y segundo quién fue, de dónde fue, cómo fue. Entonces cuesta un gran trabajo. Y si logras atrapar a la IP y a la persona, ahora demuéstrale, ahora bajo qué ley se lo vas a, lo vas a, a acusar. Entonces sí existen los casos donde los agarran y los meten a la cárcel, ¿no? Pero cuesta trabajo y no está al alcance de cualquier empresa poder localizar a su delincuente. Máxime que luego al rato resulta que hasta los propios empleados forman parte de esos ataques, ¿no? Entonces tenemos una barrera baja, un gran potencial, riesgos mínimos y todavía peor, peor. Cuando roban la información de las empresas o de las organizaciones, tienen datos, tienen información, la cual puede ser revendida cientos y cientos de veces. Por ejemplo, robar los datos de un área de recursos humanos, cada uno de ese bloque de datos puede costar hasta 17 dólares. Y esos datos los venden en el mercado negro una y otra y otra y otra vez. 17 dólares por paquete, por 100 personas que trabajaban en la empresa, por cientos de veces que las venden. Entonces esto nos da la idea claramente de que no hay empresa pequeña la cual no sea susceptible de ataque. ¿sí? Hasta una empresa pequeña tiene cinco personas y esas cinco personas por 20 dólares, pues ya estamos hablando de, de 100 dólares y véndelo muchas veces. Entonces cualquier persona, cualquier área que está conectada a internet puede ser eh, susceptible de robo y este venderse y venderse. Entonces es fácil para ellos, ¿no? Y los ataques cuestan literalmente centavos. Es cuestión de mandar un correo que te puede costar dos o tres centavos. Hackeas a una empresa para que ella envíe los correos y te sale todavía más barato. Existen plataformas de ataque que se rentan en 70 dólares por semana. Tú nada más le metes ahí toda la lista de correos a quien quieres atacar y, y es increíble, ¿no? Lo bajo del costo, lo, lo, la cantidad de dinero que ganan 
y sobre todo el impacto que tiene a las personas, ¿no? Si te roban la información, estos 17 dólares para ellos de ganancia, para ti puede significar literalmente 300 mil, 400 mil pesos de deuda de alguna tarjeta de crédito que sacaron a tu nombre, de algún préstamo que pidieron. Entonces es un tema grave. Es un tema grave que requiere una estrategia, no nada más decir, pues pon un firewall y pon un antivirus. Tienes que ver la seguridad. Y si me cae un ransomware, ¿cómo voy a actuar? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Y cuáles son mis estrategias de recuperación? ¿Cómo voy a hacer para recuperar esa información? ¿Cómo voy a hacer para notificar a, la, a las personas que perdí su información y el impacto que puedan tener? Entonces todo esto está mezclado en las estrategias de protección de la información. Bien, y bueno, después de estos temas y que realmente veamos que es un asunto grave, protegerse lleva cierto compromiso de las empresas y ciertos pasos sencillos. Primer paso, ten un responsable, un responsable que lidere la estrategia, enlista todos los riesgos. Tengo tantos servers, ¿cuáles son los riesgos de cada uno de esos servers? Desarrolla tu estrategia. Muy bien, ¿cómo voy a proteger con personas, con procesos, tecnología? Asegúrate que tienes controles para prevenir, para detectar y corregir. Y finalmente, no inventes el hilo negro. Ah, en lo bueno en TI es que existen prácticamente estándares para hasta calentar el agua. ¿Quieres eh, a ransomware? Hay un estándar. ¿Quieres continuidad? Hay otro estándar. Entonces, no inventes el hilo negro. Existen muchos estándares para ellos, ¿no? Y a final de cuentas, considera que la ciberseguridad es un tema de negocios. Si yo no protejo mi información de los riesgos, tarde o temprano voy a tener un ataque y vamos a perder la información. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Mario Antonio. Eh, muy importante esto que señala eh, en, 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 al final de lo que nos comparte, ¿no? que la ciberseguridad es finalmente una estrategia de negocios que afecta realmente a las empresas y que es importante pues realmente eh, pues, reducirlas y no estar expuestos a ellas. ¿no? Y bueno, eh, vámonos por favor eh, con la participación de doctor José Antonio Orizaga Trejo. Eh, el doctor José Antonio cuenta con una ingeniería en comunicaciones y electrónica, maestría en sistemas de información y un doctorado en tecnologías de la información, eh, todas estas por parte de la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como director de tecnología financiera en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Jalisco, coordinador de la licenciatura en ingeniería en ciencias computacionales del Centro Universitario de Tonala director de sistemas y telecomunicaciones en el Ayuntamiento de Zapopan. Actualmente es coordinador de la maestría en tecnologías de información, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Sistemas de Información e integrante del Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes. Participa en la formación de alumnos en los campos de tecnologías de información, dirección de tesis de alumnos y ha participado en congresos internacionales y proyectos de investigación en computación de las en la nube, sistemas de seguridad, sistemas distribuidos e inteligencia artificial en ciudades inteligentes. Y bueno, sin más, eh, le cedo el uso de la voz. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues antes que nada, pues creo que el, el preámbulo que nos eh, señalan aquí nuestros antecesores, nuestros compañeros que, que presentaron puntualmente indicadores. En este campo, pues volviendo al tema universitario, tenemos una tesitura muy, muy pendiente que creo que es una de las áreas que se tienen que reforzar en estos nuevos talentos para apoyar esas necesidades que se están planteando, ¿no? Sin embargo, haciendo un poquito eco hacia lo que eh, eh, los, mis compañeros señalaban, pues precisamente los delitos más comunes, hablando en ámbito global, están precisamente las estafas tecnológicas, daños informáticos, lo que son los delitos contra la intimidad, fraudes financieros, suplantación y clonación de identidad, porque también es otra de las fases importantes que tenemos y el secuestro de las mismas. ¿no? En este ámbito, muchos de los talentos que, que se están ahora formando dentro de las instituciones y como líneas de investigación es atender el sector más vulnerable, que sería la información, que muchas veces las empresas no tienen las facultades para poderlas proteger o por el desconocimiento de las áreas de TI. Creo que uno de los puntos aquí relevantes es que se está haciendo cada día más latente el que se debe de ser un tema ya más puntual del crecimiento, sobre todo la parte de la protección, ¿no? Eh, trato de globalizar un poquito aquí el tema de hacia dónde vamos. No me gustaría repetir puntos de los que ya comentaron mis compañeros, 
pero algunos importantes que sí sería importante resaltar son las predicciones de Garner Group. Garner Group es un organismo a nivel internacional que nos plantea cuál es la tendencia que se prevé en los próximos años y en este específico hubo un estudio en el 2021-22 en donde se delimitan algunos de los alcances y en lo que podemos señalar es que se detecta que para el 2023 las leyes de privacidad modernas cubrirá la información en un 75%. O sea, este dato es bien importante porque tiene que ver aquí mucho con la parte de cómo se está este, llevando a cabo el tema de la privacidad a nivel global y lo poco que se está haciendo en muchos de los países, sobre todo en países emergentes. Para el 24, pues las organizaciones que adopten arquitecturas más robustas con el tema de ciberseguridad reducirán impactos financieros, principalmente en la parte de incidentes de seguridad en un promedio del 90%, ¿no? Para el 24, el 30% de las empresas que adapten tecnología precisamente preventiva, hoy está muy marcado el tema de la inteligencia artificial sobre el tema de la toma de decisiones, completándola con la parte de ciberseguridad y la parte de la infraestructura. Se prevé que en los próximos años este, tener una estrategia adecuada vaya a ayudar bastante el, el tema de la mitigación de, de la vulnerabilidad de las empresas. ¿no? Para el 25, el 60% de las organizaciones utilizarán el riesgo de seguridad para determinar principalmente cómo se van a realizar las transacciones o negocio. Este es un dato bien importante porque la mayoría de las empresas están muy compenetradas en cómo vamos a poder hacer negocio con los pares y que de alguna otra forma van a debilitar mucho cómo están preparadas las organizaciones. Aquí en temas empresariales, también a nivel de organizaciones eh, gubernamentales, es un factor importante considerando que también las instituciones gubernamentales manejan recursos financieros de muy altos costos. El porcentaje nacional que apruebe legislación en materia este, para lo que sea en la parte de multas, pagos, negociaciones de ransomware, aumentará el 30% para el 25 en comparación con el 21, que es el 1%. O sea, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que se está trabajando también en los países cómo reforzar, cómo implementar sanciones, y ya lo comentaba por ahí Mario en uno de sus puntos, el cómo hacer el acompañamiento para poder implementar una sanción que verdaderamente termine en un aspecto legal, ¿no? Por la parte penal es un tema muy delicado cuando se compruebe el acceso, que se detecte cierta vulnerabilidad dentro de los riesgos del empresa o de las personas, que termine en una acción penal, ¿no? O sea, es muy raro porque los sistemas, este, cuando no se encuentran debidamente legislados, pues este, también ya traemos consecuencias en la parte operativa. Para el 25, bueno, el 40% de las juntas directivas tendrán ya un comité de tecnologías de la información, pero básicamente muy compenetrado con el tema de la ciberseguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que el tema de la ciberseguridad está siendo un factor importante. Algunas de las gráficas que nos presentaban sus compañeros hablaban precisamente de ese valor, ¿no? O sea, que ahora que cuando yo no tengo la capacidad de poder tener el ámbito completo con respecto a los temas de ciberseguridad dentro de las organizaciones, el formal talentos para la toma de decisiones a nivel cupular va a ser clave para poder implementar acciones este, políticas y acciones que se vayan a desplazar a través de los años de la operación de las mismas organizaciones, ¿no? Para el 25, el 70% de los directores ejecutivos exigirán una mayor resiliencia al cambio de las amenazas tecnológicas, específicamente de ciberseguridad y todo lo que conlleve, ¿no? Porque van a generar problemas que no se van a controlar tan fácil si no se hacen adecuaciones este, en la implementación preventiva. Y bueno, los actores, eh, que eso es lo más grave, ya lo que se tantea también para estas fechas, es precisamente cómo se amenaza ya el tema de las vidas humanas por el tema de la automatización de todos estos procesos de plagio, de, de ataques. Lo estamos viendo hoy muy en el tema del narcotráfico en México, el tema a nivel internacional con la guerra, que ya todo precisamente está automatizado y que si no tenemos una buena estrategia como compañías, pues obviamente nos va a trastocar este, de forma muy, muy marcada este, la vida diaria de, de nuestros procesos. Porque hay que recordar que actualmente pues la mayoría de las organizaciones pues tienen todo conectado a internet y esto implica una, un mayor riesgo precisamente de prevención con respecto a el Conducef es una de las instituciones nacionales que nos da un poquito de panorama de cómo se ve la visualización con respecto a las incidencias en defensa de diferentes delitos precisamente en las áreas digitales pues vemos un incremento marcado del 40% de un año a otro todavía no 
terminamos 2022, lo estamos iniciando, pero aquí prácticamente estamos hablando de un 40% que se está duplicando de un año contra otro contra la gente común, la gente a nivel personal, a nivel empresa, organización, que estamos teniendo un crecimiento muy acelerado en ese tema de la parte de la automación de procesos que deriva en la parte de la ciber, ciberseguridad. Otro punto también importante a resarcir, bueno, pues prácticamente son acciones para prever desastres de la ciberdelincuencia en las empresas. Bueno, primeramente, ya lo comentaba también alguno de mis compañeros, es tener un inventario de los insumos de usuarios, infraestructuras y servicios, principalmente para poder identificar cuáles son esas variables y qué tanto tenemos en la nube computacional, ¿no? Implementar políticas de seguridad para toda la organización que sean uniformes hacia la toma de decisiones populares, implementar seguridad perimetral, tanto en la parte interna como externa. Creo que aquí algunas de las opciones para empresas es que cada vez necesitamos que tengan suites de seguridad corporativas para que puedan tener mecanismos preventivos. ¿sí? Usuarios autenticados, eliminación de accesos remotos. Es muy común que la mayoría de las empresas hoy tienen sus aplicaciones abiertas. Sin embargo, esto pues cada vez va haciéndose más convergente hacia el uso de APIs, conectores universales que comprometan menos la seguridad de los sistemas computacionales. ¿no? Crear una cultura de la seguridad tener nuestros dispositivos debidamente este, protegidos, gestionar la contrase las contraseñas que tenemos tanto desde índole personal a nivel corporativo es fundamental, con un mayor grado de robustez, implementar protocolos de seguridad en cualquiera de sus accesos. Hoy es muy común que nosotros tenemos la posibilidad desde, hasta desde casa tener este servicio para proteger los accesos no deseados, campañas publicitarias, etcétera, que luego posteriormente detonan en temas de ciberdelincuencia. ¿Sí? Evitar la piratería, también ya se comentaba, el, la fácil forma de engancharnos con un software, una, mus, una canción que por ahí queremos obtener de forma gratuita, pues también es un punto vulnerable para poder comprometer la seguridad, este, tener un inventario de los, este, dentro de nivel corporativo, la parte de los dispositivos extraíbles, este, desconocer mensajes externos que no tengan una identidad, remitentes desconocidos principalmente, entre muchos de los otros casos de recomendaciones que, que se ven. ¿no? Creo que uno de los puntos importantes aquí es la transferencia y la capacitación. Esta cultura de la seguridad dentro de las organizaciones o del ámbito familiar, creo que nos, tendrían, nos vendrían muy bien para empezar a prever lo que se viene en los próximos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio. Eh, muy importante esto que, eh, que señale y que eh, resalto sobre la relevancia al tema de cómo se lleva la parte legal de la privacidad, ¿no? que creo que hay bastante desconocimiento y cómo creo que coinciden este, los tres en esta parte de una cultura, a, en la parte de en, no solamente hacia, de la ciberseguridad y la protección en el ámbito empresarial, sino incluso también la parte familiar, ¿no? Creo que ahí es este, bastante relevante también nosotros eh, como ciudadanos estar informados, aunque no estemos, digamos, metidos de lleno o tengamos una, una cuestión empresarial. Y bueno, este, pasamos a la segunda ronda. Esta segunda ronda consiste, eh, como se comentó, en, bueno, son tres minutos en los que cada uno, eh, si por favor pueden eh, dar un cierre a esto que eh, nos estaban compartiendo o si hay algún elemento que hizo falta también compartir a, a aquellas personas que nos están escuchando. Adelante, por favor. Eh, doctor Javier Rodríguez. Citlali, sí, muchas gracias. Pues de acuerdo a las exposiciones de, de mis compañeros, este, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia que tiene el tema de la ciberseguridad. Esta, esta charla es para hablar de la seguridad en las empresas. Sin embargo, pues antes todos debemos saber que, que antes que ser trabajadores somos individuos, ¿no? Y que también es una responsabilidad lo que hacemos en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida diaria. Aquí eh, ya se expuso que las actividades que cada individuo hace en la red pues también conllevan una, eh, tienen consecuencias, ¿verdad? Eh, conoce, todos conocemos individuos que, que son muy, eh, se desprenden fácil, fácilmente de su información, ¿verdad? Sin embargo, habemos personas un poco más precavidas, eh, por ejemplo, la, eh, para el acceso de algún beneficio o, o de, de hacer este sonar alguna canción, como ahorita se mencionaba, ¿no? Entonces, eh, en el caso de las empresas, pues sí es muy importante que exista 
esta área de tecnologías de información. Yo, yo me quedo con, con una, una, una líneas que mencionaba el director del Banco de México ante un ciberataque que pusieron, que, que sufrieron más bien, eh, donde decía, pues básicamente toda organización, eh, sistema financiero, por ejemplo, casa de bolsa, debería tener un área de tecnologías de información con cuatro personas, así lo mencionó él, ¿no? en ese comunicado que era un área legal, un área tecnológica, un área de comunicación y un área operativa. Entonces, este, un, un personal calificado en cada organización, pues es fundamental, ¿no? Y también, pues ellos son expertos. A mí me gustaría también hacer un comercial que existe un grupo de Telegram que se llama Fuerza de Tarea Ciberseguridad. Yo, yo contabilizo 67 exper expertos ahí de instituciones de educación superior, de gobierno. Este, entonces, sí hay, hay, hay expertos en tecnología, en tema de ciberseguridad, que pueden abonar mucho y colaborar mucho eh, en lo que se llama la construcción de esta ciberresiliencia, es decir, eh, esta interacción y colaboración entre el sector público, privado y la sociedad, ¿no? A través de sus organizaciones civiles, por ejemplo, ¿no? Esa sería mi reflexión. Muchas gracias, doctor Javier. Adelante, por favor, eh, ingeniero Mario Antonio. Gracias, perdón, el mute, el mute que se nos olvida. Este, bien, coincido con, con el maestro Javier eh, y con lo que expusimos todos. Los riesgos son muchos, los riesgos tienen un gran impacto en este momento y, este, y las empresas tienen que estar preparadas, ¿no? Tienen que ver esto como un tema de negocios. Si, si no considero los riesgos para el logro de mis objetivos, estos riesgos se cristalizan en impactos y tarde o temprano nos cuestan. Nos cuestan dinero, nos cuestan personal, nos cuestan inclusive, este, pues literalmente, dañar a, a personas, ¿no? Si su información es robada. Entonces es importante que lo tomemos muy seriamente, ¿no? Y que pues designemos responsables para ello, preparemos al personal y como to todos recalcamos, la cultura de la seguridad de la información es algo que debe estar a nivel empresarial, pero también a nivel familiar, ¿no? Desde detallitos como, por ejemplo, compramos algo en Amazon y agarramos el producto, tiramos la caja y en la caja viene nuestro nombre, domicilio, eh, casi casi lo que compramos, ¿no? Esos pequeños detalles hacen la diferencia. Entonces, parte de nuestro trabajo eh, es precisamente apoyar a las empresas, pero también apoyar a nuestra familia en conocer que, pues de aquí en adelante es muy fácil conocer qué estás haciendo, dónde estás haciéndolo y cómo puedo aprovechar tu información. Y los invito a aquellas empresas que se encuentren escuchándonos, pues a participar en la Cámara de Comercio. Tenemos secciones especializadas en TI, donde podemos también apoyarlos en todo este tipo de, de temas, ¿no? Y pues muchas gracias por, por su tiempo. Muchas gracias, Ingeniero María Antonio, y también por la invitación que nos hacen desde Canaco para todas aquellas empresas que están eh, sintonizando este webinar. Y adelante, por favor, doctor José Antonio Orizada. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, pues básicamente mi reflexión estribaría en hacia dónde estamos focalizando a nivel empresarial los servicios hoy. ¿no? Cada vez más utilizamos servicios de nube computacional en donde la, el abaratamiento de la tecnología el alto costo de comprar servicios para tenerlos eh, dentro de las empresas es muy costoso. Sin embargo, la nube computacional es como una mm, oferta muy asequible, muy barata, muy económica, pero implica muchos riesgos cuando no existe una política de seguridad y sobre todo que no se cuenta con una política de desastres. ¿no? Ya lo comentaba Mario, el, el no tener una estrategia de negocio en donde siempre tengamos el insumo más importante de la organización, que es la información. Eh, estos este, servicios en nube computacional son muy económicos, pero también implican una serie de riesgos cuando no se dimensionan. Muchos de ellos pueden ser hasta en costos de arrendamiento, lo, lo que verdaderamente se costea en el uso de, de este tipo de arquitecturas. Y hay que hacer un balance entre lo que hoy se tiene dentro de la organización y lo que se estaría migrando en un proceso de nube, ¿no? Porque cada vez más estamos teniendo este proceso de una forma muy acelerada en donde las empresas se están volteando y principalmente las pymes, al no contar con una infraestructura propietaria, es muy fácil acceder a este tipo de servicios de nube computacional. Y si no se tiene una estrategia adecuada, 
aunque las empresas per se la tienen, ¿no? O sea, las organizaciones, cuando hacemos una muy buena selección, pues podemos tener este bóndol de seguridad, pero que por una vulnerabilidad humana, un riesgo que implique que no se lleve a cabo una buena gestión por el desconocimiento de temas de seguridad, pues podamos comprometer, aunque se encuentre en la nube computacional, ¿no? Entonces creo que los riesgos se siguen marcando y sobre todo en el tema convergencia tecnológica, que debemos de tener mucho hincapié en cuidar estos puntos importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, pasamos a la ronda de preguntas que nos han hecho llegar. Y bueno, lo dejo abierto, ¿no? Quien, quien desea o si eh, cada uno de ellos quiere este, participar. Eh, preguntan, eh, ¿Internet es un espacio más peligroso para las empresas y en general para todos desde la pandemia y del inicio de la guerra Rusia-Ucrania? Eh, si gustan, yo participo. Eh, Internet siempre ha sido un medio abierto desde que, desde que nació y puede ser considerado como el, el tema que hablan ahorita de un arma es mala o un arma es buena. Depende para qué la uses, ¿no? Eh, más que se haya fortalecido con el tema general o situacional ahorita, es algo que ha ido creciendo mucho por la capacidad de monetización que tienen ahora de lo que se robe, ¿no? Se roban información y es fácilmente vendible. Eh, agarran el dinero y ya no tienen que ir a los bancos a sacar el dinero, ahora lo transfieren por criptomonedas. Se habla, sí, de un incremento en la amenaza, pero principalmente por, por la posibilidad de que un país ataque a otro vía este, ciberarmas, ¿no? O hackear la infraestructura crítica de un país. Entonces, los riesgos han existido todo el tiempo y, y pudiese decirse que pudiese haber un incremento de, de estas posibilidades, ¿no?, de de ataque debido a esta situación, pero más enfocado precisamente a infraestructura crítica de, de gobiernos y, y entidades de esa naturaleza. ¿no? ¿Alguien más desea compartir algo? Bueno, aquí también es importante resarcir. El, el riesgo siempre existe, ya lo comentaba Mario, pero creo que los mecanismos de protección que hoy se están dando a nivel global y las herramientas con las que se encuentran pueden precisamente proteger si se usa de una forma adecuada. ¿no? O sea, si el riesgo siempre va a existir, pero si contamos con la tecnología, si invertimos, porque ese es un tema también de inversión, muchas veces se piensa que es algo gratis y no, todo cuesta, pero también con una debida estrategia creo que le puede dar mucho valor a la empresa el que uses y sigas utilizando la red pública con las debidas este, recomendaciones de seguridad, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Ah, sí, doc, eh, doctor Javier, adelante, ¿quiere? Sí, Ajá. sí, nada más para cerrar el comentario, pues mencionar que en, en este tema de, de los recursos que se requieren para invertir en ciberseguridad en las empresas, pues deben ser asequibles de acuerdo al tamaño o, o de cada una de ellas, ¿no? Es decir, una estrategia de ciberseguridad seguramente será distinta para una gran empresa que para una micro o pequeña, ¿no? Sin embargo, eh, yo insisto en que, en que la formación o capacitación del personal en los problemas relacionados con ciberseguridad cotidianos, como los que ya se mencionaron en esta charla, es decir, este, no sé, phishing, ransomware, eh, por ejemplo, pues esos deben ser del dominio de todo el personal, ¿no? El consultar páginas este, que no están permitidas en la organización. O sea, este tipo de situaciones se puede iniciar desde esas fases para ir transitando hacia unas más especializadas que, que den protección a toda la organización. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos llegó es, eh, ¿los ciberdelincuentes ¿Se reinventaron ahora con lo de la pandemia y en el que han estado más expuestos eh, las empresas con estas cuestiones del teletrabajo que se migró, eh, esta parte de ir a, a su casa y también en las instituciones educativas con, con la parte de eh, tomar, bueno, desde, desde el hogar, ¿no?, la, eh, las clases? ¿Hay una, bueno, una reinvención de los ciberdelincuentes? 
Bueno, yo sí opinaría aquí en ese sentido, más que este tema que comentan, es una adaptabilidad, no es un área de oportunidad que muchas veces este, cuando se tiene el conocimiento básico para aprovecharse de la vulnerabilidad de los demás, pues es ex, explotada, ¿no? Creo que en ese sentido, si ha habido un cambio, es importante señalarlo, es un área de oportunidad para, para quien se dedica a este mercado de la ciberdelincuencia a obtener precisamente recursos de una forma muy fácil, ¿no? Hoy vemos muy común que cada vez más el, el uso de, de, las, este, de los servicios digitales a través de redes sociales, pues conlleva a que también tenemos datos expuestos, inclusive hasta que pueden ser este, cobrables fácilmente por el secuestro de alguna cuenta tipo Facebook, Instagram o cualquiera de estas, ¿no? Creo que sí hay un tema importante ayer, Sarsi, pero yo creo que con la debida protección podemos este, subsanar. Bien, eh, el teletrabajo borra las fronteras que hay entre los sistemas de información de la empresa y lo que es el internet, las casas, los hoteles, los restaurantes, al permitir mediante tecnologías poder entrar a esos sistemas que antes eran, bueno, considerados como internos, ¿no? Entonces ya ahora desde cualquier lado puedes entrar. Pero esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, me refiero, sí será ahorita el tema de la pandemia, pero el acceso remoto, las redes wireless, pues han existido desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, el tema es más bien cómo enfocamos estos riesgos, el riesgo del teletrabajo para implementar los elementos adecuados, ¿no? Existe tecnología para VPNs muy restringidas, existen sistemas de segundo factor de autenticación para hacer más difícil la entrada, hay que utilizar políticas, hay que hacer capacitación, hay que asegurar los equipos. Entonces, a pesar de que sí es un, eh, no un nuevo riesgo, sino un riesgo que ha crecido, eh, las tecnologías, los procesos y los estándares ya contemplan esto desde hace cinco, ocho, diez años el teletrabajo, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que el personal asignado a seguridad esté consciente de esos riesgos y trabaje de manera metodológica en implementar los controles de seguridad adecuados para su situación en particular, ¿no? Muchas gracias. Aquí también otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿cuál sería la mejor opción en protección y o estrategia para las empresas para evitar ciberdelincuencia? ¿Y qué opinan sobre el hacking ético para la creación de protección y o estrategia? Mm, eh, pues eh, como bien hemos comentado ahorita no hay una estrategia única que pudieras decir esta es la mejor estrategia pero lo que vayas a implementar tiene que considerar varios factores que comentamos todos en el camino no es que, que es este pues conoce lo que tiene que, lo que tienes si no sabes que tienes servers por aquí equipos que trabajan por allá los sistemas de información por el otro lado pues no lo vas a poder proteger conocer lo que tienes conocer lo que le puede pasar eh, conocer de mejores prácticas para crear esos controles de prevenir, detectar y corregir y, este, y monitorear. El hackeo ético sí es una herramienta útil. Podríamos considerarlo que es también del nivel de una auditoría de siempre conocidas, ¿no? Una auditoría interna, aunque el hackeo es más espectacular porque suena del tipo, ah, ya logré entrar hasta no sé dónde. Una auditoría normal de las de siempre también es útil porque puede ir así con papelito en mano y decir, oye, actualizas tus sistemas, oye, las contraseñas las has cambiado periódicamente. Entonces, ambos eh, herramientas, vamos a decir, el hackeo, las auditorías, son herramientas simplemente para validar qué tal es qué tan robustos están tus controles de seguridad, ¿no? Y obviamente de ahí sacar este, áreas de oportunidad para, para robustecer posteriormente los controles. Entonces, es bueno, es espectacular, pero no deje de ser una herramienta más, ¿no? Muchas gracias. Y por último, eh, los empresarios e instituciones jaliscienses tienen la preparación y madurez para reaccionar ante un ciberataque. Bueno, aquí en este punto, digo, a mí me gustaría ser muy puntual porque también hay un tema importante. Creo que este proceso de adaptación, de cambio tecnológico, cada vez más obliga al sector empresarial a compenetrarse más. Ya lo veíamos en uno de, las, de los indicadores de Garner, que es una de las versiones en donde el personal de alta dirección debe de capacitarse para mínimo entender cuáles van a ser las formas de adaptabilidad. No sé si en el caso de Jalisco, a pesar de que somos una de las este, entidades que tiene más presencia tecnológica en el país, junto con Monterrey, claro, y la Ciudad de México, pero aquí hay mucha de la planta de tecnología a nivel nacional 
y que por ende obligaría mucho al sector empresarial a actualizarse, ¿no? Y es una de las estrategias que se ve o se prevé en los próximos años para tener esa robustez que se espera, ¿no? No sé si hoy el día de hoy la tenga. Creo que desde mi perspectiva hace falta mucho que, que trabajar, pero se está haciendo, sobre todo en el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, el IJALTI, pues hay un grupo importante que se está este, creando, ya tiene algo de tiempo, pero se está robusteciendo para formar talento, capacitar al personal directivo de empresarial para tomar esas decisiones de forma más puntual ¿no? y preventiva sobre todo. Muy bien, estamos en nuestros últimos minutos. Sí, adelante, eh, ingeniero. Sí. sí, coincido con el doctor José Antonio. Como, como todo mercado, siempre hay este, empresas que sí están muy preocupadas y ocupadas en el tema tecnológico y hay otras empresas a las cuales pues, no se han enterado hasta que les cae el ransomware. ¿no? Entonces, eh, considero que eh, ya hay esa preocupación general lo que todavía falta es la ocupación en el sentido de tomar esto como un tema metodológico más allá de la parte tecnológica, que lo que sí tenemos mucho en Jalisco es precisamente todo mundo tenemos sus firewalls, todo mundo tenemos el antivirus, todo mundo tenemos tecnologías, pero hace falta la parte de las personas y los procesos de una manera más robusta. No todo mundo tiene políticas y procedimientos, no todo mundo capacita a su personal. Lo toman más como un nicho del área de TI y TI se preocupa y lo que puede hacer nada más TI, ¿no? Entonces, sí hay empresas que tienen todo el tema cubierto y están trabajando en riesgo y hay empresas que no. Entonces, es muy amplio todo eso, de un lado a otro. Muchas gracias. No, no sé si alguien de los expositores quiere agregar algo. Eh... Me, me gustaría a mí hacer una reflexión final del comentario de hace un momento respecto a esta cuestión del teletrabajo o también sobre el tema de si las empresas están preparadas o si están atendiendo estos temas de ciberseguridad o que no sean objeto de ciberdelincuencia. Eh, me parece que, por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos a la pandemia, eh, en particular eh, los, los que somos profesores o los que son estudiantes, directivos, recibimos una capacitación sobre el uso de las herramientas, ¿verdad? Como esta en la que nos estamos precisamente ahora, sin embargo, en el tema de este, los riesgos del uso, eh, del mayor uso del Internet en, en diferentes aplicaciones, este, ahí cada quien ahora sí que no, nos, nos tuvimos que eh, evocar y recurrir a, a nuestros conocimientos. Vamos, no, no recibimos una capacitación respecto a eso, por lo menos eh, en el caso del papel como docente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es importante tanto en universidades, en empresas, que el personal o, o los, los colaboradores tengan esta formación en lo que ya se mencionaba hace un momento, ¿no? De los riesgos que, que lleva la ciberseguridad. Pues. Muchas gracias. Y bueno, ya nada más nos, nos llegó de último momento también otra más. Este, alguien que, que nos apoye, por favor, a responder. Dice, ¿cómo mitigar y adaptar ciberseguridad en empresas pequeñas que no tienen tanto capital para esta área y que lo ven como un lujo? Ok, eh, aquí es donde hace más énfasis en el tema eh, de alguna manera procedural, ¿no? Eh, eh, obviamente para cada proceso siempre existen las tecnologías que automatizan las cosas. Si no tienes mucho dinero, pues lo que tienes que empezar es en conocer los riesgos y cómo de alguna manera trabajar con el personal para reducir esos riesgos. Un ejemplo bien típico es que la mayoría de los ataques vienen por correos electrónicos o vienen por navegación insegura. Entonces, a pesar de que existen sistemas de control de contenido web, sistemas de control de contenido mail, antivirus, ese también puedes robustecer mucho la parte procedural. Oye, este, si llega con estas características, pues no le des clic. No quiero decir que la tecnología no es necesaria, ¿eh? es imprescindible la tecnología, pero cuando todo solo tienes cinco pesos, pues tienes que irte sobre los riesgos más grandes y sobre lo que puedas utilizar que te dé un mayor provecho. Entonces, muchos de los riesgos eh, va, basan en, acti en actividades inseguras de los usuarios. Entonces, si no tienes mucho dinero, asegúrate de trabajar mucho con tu personal y con los procesos que dicen, así es la manera segura de trabajar. ¿no? Sí, y ahí me gustaría también reforzar lo que comenta Mario, ¿no? Digo, en este punto creo que es bien importante señalar 
que dependiendo del presupuesto con el que cuente la pequeña empresa, uno de los aspectos, además de tener al, al personal debidamente este, pues entrenado para estos fines, es tener los sistemas operativos actualizados. Yo creo que ese es uno de los principales puntos más asequibles y que no llevan un costo importante, porque cada que compramos un equipo ya trae de precio una licencia original y tener nuestro sistema operativo actualizado nos va a ayudar bastante en protegernos, ¿no? Más toda esta capa de seguridad de software que pues ya dependerá de, de la parte económica de cada organización, tenerla o no, pero creo que ese es un aspecto fundamental si nos vemos en materia de tecnología, ahí es un punto importante. Pero ahí quisiera hacer un punto importante lo que comentó el doctor, no nada más el sistema operativo, también todo el software arriba del sistema operativo, o sea, el Adobe que bajaste, el, el compresor de archivos que bajaste, todo software en un equipo debe estar actualizado. ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias a todos eh, nuestros panelistas, también a aquellos que nos estuvieron siguiendo en redes. Hubo bastantes preguntas, este, ma, eh, interacción por parte del público. La verdad es que es un tema pues, que realmente eh, debe ser eh, tratado por todos, ¿no? tener un conocimiento y esta parte de la cultura que también estábamos comentando. Y eh, me quedo con esta parte de la ciberdelincuencia, pues es un hecho, no es una preocupación latente para todos. Eh, y, pero que debe ser una ocupación, ¿no? Estar consciente de esta parte de los riesgos, de prevenir, tener estas políticas, estos procedimientos y trabajar con esta cultura, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. También agradecemos eh, eh, y tomamos la invitación eh, que nos hace Canaco eh, para aquellas empresas sobre si quieren en, en esta educación respecto al tema, ¿no? Muchísimas gracias. Nos despedimos. Eh, que tengan muy buena tarde. Gracias, Flo. Thank you.